గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఈరోజు వెజ్ షేపుడు ఫిల్మ్ ఇంట్రఫరెన్స్ బై ఏ ఫిల్మ్ వెజ్ షేపుడు ఫిల్మ్ ఇంట్రఫరెన్స్ బై ఏ ఫిల్మ్ విత్ టూ నాన్ ప్యారలల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఓకే నేను దీని గురించి చెప్పుకుందాం వెజ్ షేపుడు ఫిల్మ్ అంటాము లేదా దీన్ని ఇంతకు ముందు అయితేనేమో ప్యారలల్ రిఫ్లె రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఇంతకు ముందు వీడియో మనము ప్లెయిన్ ప్యారలల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఓకే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇవి నాన్ ప్యారలల్ ఇవి నాన్ ప్యారలల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ అని ఉంటుంది దాన్నే వెజ్ షేపుడు ఫిల్మ్ అని పిలుస్తాం నాన్ ప్యారలల్ అని ఎందుకు అన్నారు టూ నాన్ ప్యారలల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ నాన్ ప్యారలల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ ఇక్కడ ఏమేమిటాయి అంటే జీహెచ్ ఒకటి జీవన్ హెచ్ వన్ ఓకేనా జీవన్ హెచ్ వన్ అనే ఒక నాన్ రిఫ్లె ఓకేనా జీహెచ్ జీవన్ హెచ్ వన్ ఈ రెండు ఏంటయ్యి అంటే నాన్ ప్యారలల్ ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్గా లేవు కదా అందుకని నాన్ ప్యారలల్ అని పిలుస్తాం నాన్ ప్యారలల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ అంటాం ఓకేనా ఈ దీని గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేవరకు అంటే అప్పర్ సర్ఫేస్ జీ వన్ హెచ్ వన్ అనేది అప్పర్ సర్ఫేస్ జీహెచ్ అనేది లోయర్ సర్ఫేస్ ఫిల్మ్కి ఈ ఫిల్మ్కి లోయర్ సర్ఫేస్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ రెండు ఇలా ఉన్నాయి ఒకదానికి ఒకటి ఒక యాంగిల్ చేస్తూ ఎంత యాంగిల్ చేస్తూ ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ చేస్తూ ఆల్ఫా అనే యాంగిల్ చేస్తూ ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకేనా ఇక్కడ ఎయిర్ ఫిల్మ్ అనేది ఉంటుంది ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఎయిర్ ఫిల్మ్ ఉంటుంది ఆ ఎయిర్ ఫిల్మ్లో ఆ ఎయిర్ ఫిల్మ్లో ఏ విధంగా ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది అన్నది అన్న దాని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే దీని యొక్క అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు థిక్నెస్ ఎంత అంటే స్మాల్ టీ థిక్నెస్ స్మాల్ టీ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వీటిని దీని గురించి మనం మాట్లాడవచ్చు కన్సిడర్ టూ ప్లెయిన్ సర్ఫేసెస్ జీహెచ్ అండ్ జీవన్ హెచ్ వన్ ఎన్క్లైండ్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా అండ్ ఎన్క్లోజింగ్ ఏ వెడ్ షేప్డ్ ఎయిర్ ఫిల్మ్ అండ్ ఎన్క్లోజింగ్ ఏ వెడ్ షేప్డ్ ఎయిర్ ఫిల్మ్ నెక్స్ట్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫిల్మ్ ఇన్క్రీజింగ్ ఫ్రమ్ జీ టూ హెచ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే నేను ఏం చెప్పా జీ వన్ హెచ్ వన్కి జీ హెచ్కి మధ్యలో ఇది మొత్తం ఏంటిది మొత్తం ఏంటి అంటే ఎయిర్ ఫిల్మ్ అన్న ఎయిరే కదా ఉండేది ఆ ఎయిర్ ఫిల్ము థిక్నెస్ ఇక్కడ ఎంత ఈ పొజిషన్లో ఎంత అంటే తక్కువ దీనికంటే ఇక్కడేం ఎక్కువగా ఉంది ఇక్కడేం తక్కువగా ఉంది అంటే ఇటువైపుకి వెళ్ళే కొలది ఇన్క్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఎయిర్ ఫిల్మ్ థిక్నెస్ ఎయిర్ ఫిల్మ్ థిక్నెస్ ఇన్క్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లెట్ మ్యూ ఈక్వల్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ టీ ఈస్ థిక్నెస్ మ్యూ అనేది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనుకోమంటున్నారు టీ అనేది ఏమో థిక్నెస్ అనుకుంటున్నాం దెన్ థిన్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ బై సోడియం లైట్ దెన్ ఇంటర్ఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ సిస్టమ్ ఆఫ్ రేస్ థిన్ ఫిల్మ్ థిన్ ఫిల్మ్ మీకు ఎప్పుడైతే సోడియం లైట్ని పంపించామో అప్పుడు ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది ఒక ఫామ్ అవుతుంది అనమాట బిట్వీన్ టూ సిస్టమ్ ఆఫ్ రేస్ ఒక టూ సిస్టమ్ ఆఫ్ రేస్ మధ్య ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మరి టూ సిస్టమ్ ఆఫ్ రేస్ అన్నాం కదా ఆ టూ సిస్టమ్ ఆఫ్ రేస్ అనే ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి వన్ ఈజ్ బిఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ జీ వన్ హెచ్ వన్ ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ జీ వన్ హెచ్ వన్ నుంచి ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి బిఆర్ ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ నుంచి ఓకే రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి రే ఏంటిది టూ సిస్టమ్ ఆఫ్ రేస్ అంటున్నాం కదా అంటే ఆ రెండు రేస్ ఏంటయో చెప్తున్నారు బిఆర్ ఒకటి బిఆర్ అనేది ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ రే అది ఎక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ జీ వన్ హెచ్ వన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక రే ఏది అదర్ డిఆర్ వన్ అప్టైండ్ బై ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అట్ ద బ్యాక్ సర్ఫేస్ జీహెచ్ బ్యాక్ సర్ఫేస్ వద్ద ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరగడం ద్వారా అప్టైన్ చేసినటువంటి డిఆర్ వన్ డిఆర్ వన్ అనేది ఓకేనా డిఆర్ వన్ ఇక్కడ ఏది అంటే ఇది డిఆర్ వన్ ఈ డిఆర్ వన్ అనే రేని ఎలా అప్టైన్ చేసాము టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళింది అంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ దెర్ ఈజ్ నో ట్రాన్స్మిటెడ్ రే కాబట్టి ఇదేంటది అంటే రి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా అప్ట్ అయినటువంటి రే ఓకేనా డిఆర్ వన్ అనేది 
కానీ బ్యాక్ సర్ఫేస్ ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయింది బ్యాక్ సర్ఫేస్ వద్ద జీహెచ్ వద్ద రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి రే ఇది అంటే ఉంది డిఆర్ వన్ అనేది ఓకే టూ సిస్టమ్ ఆఫ్ రేస్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు బిఆర్ అనేది ఒక రే డిఆర్ వన్ అనేది అనదర్ రే ఈ రెండు ఈ రెండు ప్యారలల్ కానప్పటికీ కంపల్సరీగా ఈ రెండు ఏమవుతాయి అంట ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేస్తాయి ఓకే ఇంకా చూడండి సో దీస్ టూ ఇంటర్ఫరింగ్ వేవ్స్ బిఆర్ అండ్ డిఆర్ వన్ ఆర్ నాట్ ప్యారలల్ ఓకే రెండు ప్యారలల్ అంటే ప్యారలల్ కాదు బట్ అపియర్ టు డైవర్జ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఎస్ కానీ కానీ ఎస్ అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి డైవర్ట్ చేయనట్టుగా కనిపిస్తాయి ఇక్కడ చూడము డిఆర్ వన్ డిఆర్ వన్ అనే రే ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది ఎస్ అనే రే దగ్గర నుంచి వచ్చినట్లుగా కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా బిఆర్ అనే రే కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది ఎక్కడి నుంచి డైవర్ట్ చేయనట్లు కనిపిస్తుంది అంటే ఎస్ నుంచి డైవర్ట్ చేయనట్లు కనిపిస్తుంది ఓకేనా బట్ అపియర్ టు డైవర్ట్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఎస్ హెన్స్ ఇంటర్ఫరెన్స్ టేక్స్ అందుకని అందుచేత మాత్రమే ఇంటర్ఫరెన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ఎస్ విచ్ ఈజ్ వర్చువల్ ఎస్ దగ్గర ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అదేంటిది ఓన్లీ వర్చువల్ ఇప్పుడు పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిఆర్ అండ్ డిఆర్ వన్ ఈజ్ రెండు రిఫ్లెక్టింగ్ రేస్ రెండు నాన్ ప్యారల్ రిఫ్లెక్టింగ్ రేస్ మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే డెల్టా తోటి నోట్ చేస్తాం డెల్టా ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ బిసి ప్లస్ సిడి మైనస్ బిఎఫ్ మైనస్ బిఎఫ్ ఇక్కడ మీరు గమనించండి బిసి ప్లస్ సిడి మైనస్ బిసి ప్లస్ సిడి అంటే ఇక్కడ ఇదేంటిది తిని ఫిల్మ్ ఈ తిన్ ఫిల్మ్కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యూ ఇంటూ బిసి ప్లస్ సిడి అంటాం ఇప్పుడు జి వన్ హెచ్ వన్కి అటువైపు ఉన్నది అంటే పైన ఉన్నది ఓకేనా ఇదేంటిది ఎయిర్ ఎయిర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత అంటే వన్ కాబట్టి ఓన్లీ మనం పాత్ర మాత్రం తీసుకుంటాం బిఎఫ్ మైనస్ బిఎఫ్ మైనస్ బిఎఫ్ ఇంటూ వన్ అంటే బిఎఫ్ఏ కాబట్టి ఇంకా రాస్తాం అనమాట మైనస్ బిఎఫ్ డెల్టా ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ బిఈ బీసీని ఏ విధంగా రాయచ్చు బీసీని ఏ విధంగా రాస్తున్నాము అంటే బిఈ ప్లస్ ఈసీ బిఈ ప్లస్ ఈసీ బీసీని బిసి బిసిని ఎలా రాయచ్చు బిఇ ఇది ఈ అనే పాయింట్ బిఇ ప్లస్ ఈసీగా రాయచ్చు అందుకని ఇక్కడ రాసాం బిఈ ప్లస్ ఈసీ ప్లస్ సిడి మైనస్ న్యూ బిఈ బిఎఫ్ అంటే ఎంత అంటే న్యూ బిఈ ఓకే అందుకని బిఎఫ్ ప్లస్ మ్యూ బిఈ రాసింది ఇప్పుడు డెల్టా ఈక్వల్ టు మ్యూ బిఈ ది మ్యూ బిఈ ప్లస్ మ్యూ ఇంటూ ఈసీ ప్లస్ సిడి మైనస్ మ్యూ బిఈ మ్యూ బిఈ మ్యూ బిఈ క్యాన్సిల్ అవుతుంది డెల్టా ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ రిమైనింగ్ రాస్తాం ఈసీ ప్లస్ ఇక్కడ మీరు ఇంకొక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందంటే సిడి ప్లేస్లో సిపి అని రాస్తాం ఎందుకని సిడి ఈక్వల్ టు సిపి అవునా కాదా అన్నది మీరు డయాగ్రామ్లో చూడవచ్చు సిడి ఈక్వల్ టు సిపి ఇక్కడ సిడి అనేది పోయి ఇది డి ఇది సి ఓకే సిడి ఈక్వల్ టు సిడి ఈక్వల్ టు సిపి ఓకేనా ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ అదేవిధంగా ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ రెండు ఈక్వల్ సిడి ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ ఫిగర్ వీ కెన్ సే దట్ సిడి ఈక్వల్ టు సిపి సిపి అని చెప్పొచ్చు ఓకే అందుకనే మనం ఇక్కడ ఏం రాసాము సిడి ప్లేస్లో వీళ్ళేం సిడి ప్లేస్లో ఎంత రాశానంటే సిపి అని రాశాను ఓకేనా నువ్వు డెల్టా ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఈసి ప్లస్ సిపి అంటే మ్యూ ఇంటూ ఈపి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఉంటుంది ఈసి ప్లస్ సిపి ఈసి ప్లస్ సిపి ఈసి ప్లస్ సిపి అంటే ఏమని రాయచ్చు ఈపి అని రాయచ్చు ఈసి ప్లస్ సిపిని ఈపి అని రాయచ్చు అందుకని ఈపి అని రాశాను ఓకేనా డెల్టా ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఇప్పుడు ఈపి ప్లేస్లో రాయాలి ఇప్పుడు ఈపి ప్లేస్లో రాయటం కోసం ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ నుంచి ట్రయాంగిల్ ఈపిడి తీసుకోండి ట్రయాంగిల్ ఈపిఈపిడి ఓకేనా ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనమాట ఒక యాంగిల్ వచ్చేవరకు ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా అని ఉంది ఇప్పుడు కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు ఈపి బై పిడి ఈపి బై పిడి అని ఎలా చెప్పగలిగాం ఈపి ఈక్వల్ టు ఈపి ఈపి బై పిడి అంటున్నాం ఓకే పిడి ఇది 
ఇది హైపోటెన్ ఎందుకంటే ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఉంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి థీటాకి ఓకేనా అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏది అంటే ఇది తీసుకోవాలి ఈపి బై పి హైపోటెన్యూస్ ఏది పిడి అవుతుంది పిడి అవుతుంది ఓకేనా అందుకని ఆ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఈపిడి కాస్ ఆర్ఫ్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఈపి బై పిడి దాని నుంచి ఈపి ఈక్వల్ టు పిడి కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఓకేనా ఇప్పుడు ఈపి ఈక్వల్ టు టూ టి కాస్ ఈపి ఈక్వల్ టు పిడి కాస్ ఆర్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా పిడి అంటే అంత పిడి అంటే అంత పిడి ఓకేనా ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు టీ అని రాసాం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు థిక్నెస్ టీ అని రాసాం టీ ప్లస్ టీ టూ టీ టూ టీ టూ టీ కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా అని రాసుకున్నాం ఓకేనా నెక్స్ట్ డ్యూ టు రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ మీకు అర్థమైందా ఈపి ఈక్వల్ టూ టీ కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా అంటే ఈపి ఉన్న ప్లస్లో ఇది రాయచ్చు ఇక్కడ ఈపి ప్లస్లో ఎంత రాసాం ఇప్పుడు టూ టీ కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా అని రాసాం ఓకేనా టోటల్గా డెల్టా ఈక్వల్ టు టూ మ్యూటి కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా దిస్ ఈస్ ద పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ నాన్ ప్యారల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ నెక్స్ట్ డ్యూ టు రిఫ్లెక్షన్ అడిషనల్ ఫేజ్ చేంజ్ ల్యామ్డా బై టూ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ అంతా రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది కాబట్టి అడిషనల్ ఫేజ్ చేంజ్ అనేది ల్యామ్డా బై టూ ఉంటుంది ఓకేనా అంటే దీనికి ఈ పాత్ డిఫరెన్స్కి ఈ పాత్ డిఫరెన్స్ యాడ్ చేస్తాం డెల్టా ఈక్వల్ టూ మ్యూటి కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ల్యామ్డా బై టూ ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఇన్ వెడ్ షేప్డ్ ఫిల్మ్ ఇది నెక్స్ట్ దీని నుంచి కేస్ వన్ కేస్ టూ కేస్ వన్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఓకేనా కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే మ్యాక్సిమం కండిషన్ అని అర్థం మ్యాక్సిమం కండిషన్కి ఫార్ములా ఏంటంటే మనకు తెలిసింది డెల్టా ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యామ్డా ఇప్పుడు డెల్టా అంటే ఇది మొత్తం టూ మ్యూటి కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ల్యామ్డా బై టూ ఈక్వల్ టు ఎన్ ల్యామ్డా దీని నుంచి టూ మ్యూటి కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఓకే ల్యామ్డా బై టూ నీటి వైపు తీసుకొస్తే టూ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యామ్డా బై టూ దిస్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం కండిషన్ మ్యాక్సిమం కండిషన్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ కండిషన్ అంటే ఇది నెక్స్ట్ ఫర్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ ఇంటర్ఫరెన్స్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే ఫర్ మినిమం ఓకేనా డెల్టా ఈక్వల్ టు ఏంటంటే టూ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యామ్డా బై టూ డిస్ట్రక్టివ్కి ఓకేనా డెల్టా అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాస్తాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ టూ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యామ్డా బై టూ దీని నుంచి టూ మ్యూటి కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు టూ ఎన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ల్యామ్డా బై టూ మైనస్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ల్యామ్డా బై టూ కాబట్టి దాన్ని మొత్తం చేస్తే ఎన్ ల్యామ్డా వస్తుంది దిస్ ఈస్ ద ఫర్ మినిమం హియర్ ఎన్ అంటే ఏంటిది అంటే ఎన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ జీరో ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో కామ వన్ కామ టూ కామ త్రీ కామ అండ్ సాంగ్ ఎక్సెట్రా ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద వెడ్జ్ షేప్డ్ ఫిల్మ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ బై ఏ ఫిల్మ్ విత్ టూ నాన్ ప్యారల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఓకేనా టూ నాన్ ప్యారల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ దిస్ ఈజ్ ద వెడ్జ్ షేప్డ్ ఫిల్మ్ వెడ్జ్ షేప్డ్ ఫిల్మ్ అంటే ఇది టూ నాన్ ప్యారల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఇది నాన్ ప్యారల్ జీహెచ్ ఓకే రి టూ నాన్ ప్యారల్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్ అంటేనేమో ఇది జీ వన్ హెచ్ వన్ జీ హెచ్ అదే టూ నాన్ ప్యారల్ రేస్ అంటేనేమో బిఆర్ డిఆర్ వన్ ఓకేనా ఇది అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను అర్థమైతే తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి